Khỏe mạnh không chỉ đơn giản là không bị bệnh Có sức khỏe tốt là sống một cuộc sống tràn đầy tiềm năng về thể chất, tinh thần, xã hội và tâm hồn Quyển sách đến từ Đức Chúa Trời được gọi là Kinh Thánh Đã nói đây là một cuộc sống như vật Theo Giăng, Trang 10, Dòng 10 Chúa muốn bạn có cuộc sống như giả Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta Và muốn chúng ta có sức khỏe tốt Và mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp với chúng ta Theo Ba Giăng, Trang 2 Để giúp chúng ta có cuộc sống tốt nhất có thể Chúa đã đưa ra một số bước đơn giản dễ thực hiện để có sức khỏe tốt hơn. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả những thứ gây ra bệnh tật hoặc tai nạn, nhưng chúng ta có thể đưa ra các lựa chọn để giảm thiểu rủi ro và tăng cường sức khỏe. Dưới đây là 8 bước đơn giản để có sức khỏe tốt hơn và bạn có thể bắt đầu thực hiện ngay hôm nay. Bước 1. Dinh dưỡng Thực phẩm bạn ăn ảnh hưởng đến cảm nhận và khả năng tận hưởng cuộc sống của bạn. Vì vậy, lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng tốt là điều quan trọng. Chế độ ăn ban đầu mà Đức Chúa Trời ban cho con người khi nghe tạo ra họ trong vườn địa đàn bao gồm ngũ cốc, trái cây, quả hạch và rau. Điều thú vị là các sản phẩm động vật có hàm lượng cholesterol cao không hề có trong chế độ ăn này. Nếu con người áp dụng chế độ ăn thuần chay, Bất kỳ căn bệnh chết người nào như sơ cứng động mạch sẽ được giảm đáng kể. Tất cả các nghiên cứu khác cho thấy rằng chế độ ăn chay của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban cho con người khi Ngài tạo ra chúng ta vốn ưu việt hơn bất kỳ chế độ ăn uống nào khác. Theo Sáng Thế Ký, trang 1, dòng 29, 30 Bước 2. Tập thể dục Cơ thể của chúng ta được thiết kế để vận động. Có một thể chất khỏe mạnh không chỉ giúp chúng ta hoàn thành tất cả các công việc mỗi ngày, mà còn cho ta một nguồn năng lượng dồi dào dành cho gia đình và các hoạt động giải trí. Một thói quen tập thể dục đơn giản hàng ngày sẽ giúp bạn đạt được mức độ thể chất này. Đi bộ là một cách tuyệt vời để tập thể dục. Bắt đầu tập từ từ và tăng dần cả thời gian và cường độ. Có thể bạn đã từng nghe, thất bại là mẹ thành công. Nhưng điều đó không đúng Cơn đau mà chúng ta gặp phải Có thể do chúng ta đã vận động quá sức Tập thể dục cho đến khi bạn thở sâu được Mà không bị hết hơi Tập 30 phút mỗi ngày là một mục tiêu tuyệt vời Hãy cố gắng tập với cường độ khoảng 5 lần một tuần Có thể công việc hàng ngày nhiều đến nỗi Bạn nghĩ mình quá bận rộn Không có thời gian tập thể dục Đây cũng là tâm lý chung của tất cả mọi người Trong xã hội của chúng ta Vào thời nay Con người có rất nhiều loại hình giải trí thụ động như xem TV, YouTube, trò chơi điện tử và Internet. Khi một người chọn tắt TV và các trò chơi điện tử để dành thời gian đó tập thể dục lành mạnh, điều đó sẽ luôn mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tại sao không đi dạo trong khi vẫn nghe video YouTube nhỉ? Bạn sẽ thấy rằng tập thể dục có nhiều lợi ích, kiểm soát cân nặng, kiểm soát căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch và giảm cơn cơ mắc bệnh. Tập thể dục có thể kéo dài tuổi thọ của bạn, nhưng quan trọng hơn, nó mang lại sức sống cho bạn đấy. Bước 3. Nước Nước rất cần thiết cho sự sống. Nhiều người chỉ uống nước khi họ khác, nhưng khác là lại dấu hiệu mất nước đầu tiên của cơ thể. Tất cả chúng ta đều mất nước mỗi ngày qua nước tiểu, phân, mồ hôi và nước bốc hơi. Người lớn còn uống khoảng 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn khi thời tiết nóng và khi tập thể dục. Nước rất quan trọng đối với chức năng của thận. Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và duy trì rất lỏng trong cơ thể. Vì vậy, hãy uống đi. Nước tốt cho bạn mà không hề chứa calo nhé. Hãy nhớ, cà phê, nước ngọt và rượu không thể thay thế cho nước. Chúng gây hại cho sức khỏe của bạn. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê thực sự làm cơ thể bạn mất nước nhiều hơn lượng chất lỏng mà nó cung cấp. Bước 4 Ánh nắng mặt trời Bạn có thể không nghĩ đến việc ánh nắng mặt trời là thứ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn Nhưng bạn có bao giờ nhận ra bản thân mình dễ bị rơi vào tình trạng chán nản, buồn bã Trong những ngày lạnh, ẩm ướt hoặc nhiều mây không? Trong những tình cảnh này, 
chúng ta thường mượn câu nói của đại thi hà nguyễn du trong tác phẩm truyện kiều mà thốt lên rằng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ nhưng trên thực tế không phải cái buồn của bạn làm ảnh hưởng đến vạn vật xung quanh mà khi trời âm u thiếu ánh sáng mặt trời cơ thể bạn không sản sinh được vitamin d đây là một loại vitamin cần thiết để kiểm soát hóc môn trong cơ thể cũng như là sự phát triển của tế bào nó giúp cơ thể ta hấp thụ và sử dụng lượng canxi cần thiết cho xương và răng chắc khỏe hơn thế nữa nó có tác dụng phát triển hệ thống miễn dịch và thần kinh khởi mạnh chính ánh sáng mặt trời mang lại cho bạn niềm vui và những ý nghĩa tích cực trong cuộc sống quá nhiều ánh sáng mặt trời có thể gây hại và gây ung thư da vì vậy tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng chói chang vào giữa ngày luôn nhớ đội mũ và sử dụng kem chống nắng nhé bước 5. cân bằng và điều độ một lối sống cân bằng là lối sống lành mạnh một lối sống như vậy không có nghĩa là làm mọi thứ đều có chừng mực thay vào đó nó có nghĩa là cẩn thận bao gồm tất cả những điều tốt và thói quen tăng cường sức khỏe trong khi hoàn toàn tránh tất cả những điều và thói quen phá hủy sức khỏe tốt cân bằng là một lối sống làm tăng chất lượng cuộc sống ví dụ ăn quá nhiều dẫn đến đô dạ dày hoặc thừa cân mặt khác thiếu ăn sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc chết đói vận động quá sức dẫn đến kiệt sức hoặc chấn thương vận động quá ít dẫn đến lười biếng và yếu cơ điều độ là một khái niệm thêm chốt để sống một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc bước 6 không khí trong lành không khí rõ ràng là rất quan trọng rốt cuộc chúng ta chỉ có thể sống vài phút mà không cần thở tuy nhiên chất lượng không khí chúng ta hít thở cũng rất quan trọng ô nhiễm không khí có thể gây ra bệnh tật và tử vong nếu các ô nhiễm tăng cao trong vài ngày hoặc vài tuần đặc biệt là đối với người rất trẻ và người già hoặc đối với những người bị suy tim sung huyết hoặc các bệnh phổi mãn tính có lẽ ô nhiễm không khí gây hại nhất đến từ việc hút thuốc tác hại của việc hút thuốc đã được ghi nhận rõ ràng đến nỗi không còn nghi ngờ gì về việc nó là một kẻ giết người để giữ được một sức khỏe tốt hãy luôn dành thời gian để hít thở không khí trong lành nhé bước 7. nghỉ ngơi các nghiên cứu tiếp tục chỉ ra rằng người lớn cần ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm mới thực sự hoạt động hiệu quả chúng ta có thể tự nhủ rằng mình có thể ngủ ít hơn nhưng thiếu ngủ là một vấn đề nghiêm trọng trong xã hội có nhiệt độ nhanh ngày nay bên cạnh việc ngủ đủ giấc bạn cần phải có một sự nghỉ ngơi hợp lý hòa mình vào thiên nhiên trong một ngày đi dạo trên núi hoặc dọc theo bãi biển có thể giúp bạn sảng khoái và giúp bạn đối phó tốt hơn với căng thẳng đức chúa trời nhận ra nhu cầu nghỉ ngơi và thư giãn của chúng ta bằng cách cho chúng ta một ngày nghỉ ngơi hàng tuần là ngày sa bát ngày thứ bảy theo xuất egip tô ký trang 20, dòng 8 đến 11 Bước 8. Tin vào Chúa Sức khỏe tinh thần thậm chí còn quan trọng hơn sức khỏe thể chất Căng thẳng, lo lắng và cảm giác tội lỗi gặm nhấm sinh lực của bạn có thể gây ra bệnh tật Tin tưởng vào Thượng Đế, đấng tạo hóa mang đến cho cuộc sống của bạn cảm giác có mục đích có thể giúp bạn vượt qua những tác động tiêu cực của lo lắng, căng thẳng và tội lỗi Bạn có thể gia tăng lòng tin nơi Đức Chúa Trời và có kết nối với Ngài bằng cách đọc lời Ngài, kinh thánh hàng ngày Theo Roma, trang 10, dòng 17 Đức Chúa Trời phán Những ai trong cậy nơi Chúa sẽ được phục hồi sức mới Chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi Theo Esai, trang 40, dòng 31 Kết nối với Đức Chúa Trời là một khía cạnh quan trọng của sức khỏe tốt Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Đức Chúa Trời và kinh thánh Hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng khi có niềm vinh dự chia sẻ những điều mình biết với bạn. Tám bước này để có sức khỏe tốt hơn nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng rất mạnh mẽ. Hãy bắt đầu áp dụng chúng vào cuộc sống của bạn ngay hôm nay và cảm nhận sự khác biệt.